today we are going to start a new series aaj jis ek navi shrinkhala shuru karte hain a series on intercessory prayers uh, shivayati prarthana de bare it is one of the most neglected um, part of many christians today eh jehdi shifayati prarthana hai ye bahut sare masih log inu nazar andaaz karde ne the burden on my heart to show you what is intercessory prayer mere dil da bojh hai ki main tonu sikhawa ki shifayati prarthana ki hundi hai we'll do it in two three parts inu assi do ya teen hisse karange depending on how it progresses dekhange jis tarah aage vadange the first part is going to show the standard of intercessory prayer pehla hissa hai ke aapa dekhange ki ki level ya star hai ga jithe assi ye prarthana kar sakde ha the standard is lord jesus christ jera star hai ga oh prabhu yeshu masih ne we going to deeply study what is the ministry of lord jesus christ today te asi unne gehrai na sikhange ki prabhu yeshu masih di sevkai ki hai then we will study how men of god in scripture prayed for intercession phir se dekhange kive parmeshwar de vachan vich logan ne dusre vaste prarthna kiti in the third part we will study from church history how men of god used what was there in scripture to do intercessory prayer and how we can apply that in our lives phir teesre se dekhange kive parmeshwar de logan ne oh prarthna karke jehde ki parmeshwar de vachan te aadhar te si gi ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇੰਟਰਸੈਸਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਜ਼ ਏਵਰੀ ਬਿਲੀਵਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਸੈਸਰ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਨੈਗਲੈਕਟਡ ਟੌਪਿਕ ਇਨ ਆਵਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲਾਈਫ ਟੁਡੇ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੋਗੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਚੱਲਨੇ ਆ ਲੈਟ ਮੀ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਸਿਨਾਰੀਓ ਇੱਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਰੀਅਰ ਔਨ ਅਰਥ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਂਡ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂ نو ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੇਇੰਗ ਫੋਰ ਯੂ ਓਨਲੀ ਫੋਰ ਦ ਨੈਕਸਟ ਹੋਲ ਵੀਕ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਆਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਈਟ ਆਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡ੍ਰਿੰਕ ਬਟ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੇ ਫੋਰ ਯੂ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਪੀਵਾਂਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਯੂ ਫੀਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਐਨਕਰੇਜਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਵੋਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਓ ਦੇਲ ਦੇਲ ਸਟਰਨਲੀ ਬੀ ਐਨ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਥਿਸ ਪਰਸਨ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੇ ਫੋਰ ਮੀ ਫਾਰ ਸੋ ਲੌਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਮੇਜਿਨ ਇਨ ਦ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੇਇੰਗ ਹਾਈਡ ਪ੍ਰੇਇੰਗ ਹਾਈਡ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਸ ਪ੍ਰੇਇੰਗ ਇਨ ਲਾਹੌਰ ਇਨ ਦ ਲੇਟ 19th ਸੈਂਚਰੀ ਤੇ 19th ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ it is said that when praying i prayed the presence of gods was so real that people were stray that people were afraid to stretch for their hand that they could they would touch god te us samay log kehnde ne ki jadon prarthna kar reha si odo parmeshwar di huzuri inni kasrat da hundi si ki log hi apna hath vi nahi vadhande si kitne rab nu chhu na len how would be how would it be if he was praying for you ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਡੇਵਿਡ ਬ੍ਰੈਨਰਡ ਔਰ ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਬੀ ਇਫ ਥਿਸ ਮੈਨ ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਇਟ ਬੀ ਇਫ ਥਿਸ ਮੈਨ ਗੋਡ ਪ੍ਰੇਡ ਫॉर ਯੂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਨ ਜਿਵੇਂ ਡੇਵਿਡ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਜਾਰਜ ਮਿਲਰ ਯਾ ਜਾਰਜ ਮਿਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੂ ਸਾ 50000 ਰਿਕਾਰਡਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਨਸਰਸ ਫॉर ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਿੰਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 50000 ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਫॉर ਦ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਇਅਰਸ
ਇਹ ਮਸੀਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਟੁਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਜ਼ ਗਿਵ ਅ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਐਂਡ ਹੋਪ ਥੈਟ ਥੈਟ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੇਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਟਾਈਮ ਇਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਫ ਵੀ ਡੋਨਟ ਪ੍ਰੇ ਇੰਟਰਸੈਸਰੀ ਪ੍ਰੇ ਇਫ ਅ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਡਸ ਨਾਟ ਪ੍ਰੇ ਇੰਟਰਸੈਸਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਟਸ ਅ ਬਲੈਕ ਸਲਿਡਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆਈ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਥੈਟ ਟੁਡੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹੈਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਐ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਥਾਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਦ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਦ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸੈਸਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਟ ਇਟ ਮੀਨਸ ਟੂ ਯੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਫਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈਗੀ ਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਦ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਸਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਸਥਾਰ ਜਾਂ ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ when i spoke about all these men of god i was asking how do you feel if they pray for you ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ today i want you to know greater than all of these men of god put together there is someone who is interceding for you ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦ ਪਰਫੈਕਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਰੀਅਰ ਇਸ ਕੰਟੀਨਿਊਲੀ ਇੰਟਰਸੀਡਿੰਗ ਇੰਟਰਸੀਡਿੰਗ ਫॉर ਯੂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਹਾਈ ਪ੍ਰੀਸਟ ਐਂਡ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਟਰਸੈਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ he is at the right hand of god interceding for each one of us oh prabhu parmeshwar de sajjad baithe hoye tode te mere vaste prarthna karde ne it doesn't matter what your circumstances are koi farak nahi panda ki tode zindagi de ki halat ne does not matter what you going through ki tode naal chal reha hai it does not matter how deep your grief is kinni buri tode apna andar peeda hagi hai Lord Jesus has analyzed that and he is praying day and night for you. Prabhu Yeshu Masih no sara jande ne te oh svere sham raat tode vaste prarthna karde ne. Maybe it is your physical health. Ho sakta tode shareerik samasya hove. Maybe it is life threatening. Ya tode jeevan nu apna apna nuksan pahunchan wali hove. Maybe it is a very small thing that you don't even want to mention to anybody. Ho sakta bahut thodi gal hove je tusi kisi nu dassna vi nahi chande. It could be a sin. koi guna hove it could be a habit koi aadat hove which has taken hold of you jinne tode te kabza kar liya if you are a redeemed child of god lord jesus is praying for you je tusi parmeshwar de bachaye hoye bacche age ho te prabhu yeshu mus se tode te prarthna karde ne you have a perfect prayer warrior at the right hand of the father tode kol ek uttam prarthna karan wale hage ne jede ki parmeshwar de sajjad baithe ne let us look at hebrew 7 24 and 25 assi ibraniya 7 da 24 to 26 dekhange but this man he is talking about lord jesus because he continueth ever hath an unchangeable priesthood wherefore he is able to save them to the uttermost that cometh unto god by him seeing he ever liveth to make intercession for them पर यह युगा युग रहता है इस कारण उसका याचक पद अटल है इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है एंड व्हाट इज हिज कैरेक्टरिस्टिक्स इज इन वर्स 26 फॉर सच एन हाई प्रीस्ट बिकेम अस हु इज होली harmless undefiled separate from sinners and made higher than the heavens so
ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈਗੀ ਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਦੀਸ ਵਰਸਸ ਆਰ ਫ੍ਰੋਮ ਹੀਬਰੂਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਬਰਾਨੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀਬਰੂਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੁੱਕ ਇੱਕ ਬਰਾਨੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏ ਉਹ ਬੜੀ ਅਦਭੁਤ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੈਟ ਥਿਸ ਇਨਟੂ ਕੰਟੈਕਸਟ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਦ ਬੁੱਕ ਆਫ ਹੀਬਰੂਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਥਰੂ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ 올ਡ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਆਥਰ ਇਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟੂ ਦ ਜੂਸ ਹੂ ਆਰ ਬਿਲੀਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਹੈਗਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਦ ਦ ਟੈਂਪਲ ਐਂਡ 올 ਦ ਹਾਈ ਪ੍ਰੀਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਸ ਔਨ ਥੀਸ ਪੀਪਲ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਲੈਵਟਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਚਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਟਿਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਾਂ ਦ ਲਾਰਡ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਥਰੂ ਦ ਆਥਰ ਵਾਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਦ ਗਲੋਰੀ ਆਫ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਦ ਸੁਪਰੀਮੈਸੀ ਆਫ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਟਸ ਪ੍ਰੂਵਡ ਇਨ ਹੀਬਰੂਸ ਥੈਟ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਇਜ਼ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਟੂ ਏਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਦ 올ਡ ਕਵਨੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਬਰਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਯੋਗ ਹੈਗਾ ਹੀਬਰੂ 7 ਫੋਕਸਸ ਔਨ ਦ ਪ੍ਰੀਸਟਹੂਡ ਆਫ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਤੇ ਇਬਰਾਨੀਆ 7 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਯਾਚਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਯੋਗਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦ ਚੈਪਟਰ ਬਿਗਿਨਸ ਵਿਦ ਮਲਕੀਸਿਦਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਲਕੀਸਿਦਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇਫ ਯੂ ਰੀਡ ਜੈਨੇਸਿਸ 14 ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਮਲਕੀਸਿਦਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਤਪਤੀ 14 ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਲਕੀਸਿਦਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨੇ ਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਅਪੀਅਰਿੰਗ ਟੂ ਅਬਰਾਹਮ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਇਟ ਸੇਸ देयर ਵਿਦਾਊਟ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਡੇਸ ਔਰ ਐਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਪਿਕਚਰ ਆਫ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹੋਣਗੇ now we go beyond melkisedek in chapter 7 hun chapter 7 te jis si melkisedek sidak to age vadne ha lord jesus christ is established as the ultimate high priest for us prabhu yeshu masi sade vaste jera akhir te tak yaachak rahenge o sade vaste yaachak ne he is a priest forever it says in hebrew 7 ibraniya sat kehnde ki o hamesha de rehn wale yaachak ne as a priest he intercedes kyunki o yaachak ne ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ we we are going to study this in eight parts i don't know how far we can go today but i will go as far as i can the first thing we are going to study about christ's intercession is the fact of christ's intercession ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਠ ਹਿੱਸੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸ ਸਾਥ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਦ ਫੈਕਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਸਿੰਕ ਡਾਊਨ ਇਨਟੂ ਯਰ ਸਪਿਰਿਟ ਥੈਟ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸੀਡਿੰਗ ਫॉर ਅਸ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਗਹਿਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ 
ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਫਾਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੀ ਪਰਸਿਸ ਵੀ ਇੰਟਰਸੀਡਸ ਫੋਰ ਅਸ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ देयर ਆ ਅਦਰ ਵਰਸਸ ਇਨ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਥਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੋਮਨਸ 8:34 ਰੋਮੀਓ 8 ਦਾ 34 ਹੂ ਇਜ਼ ਹੀ ਦੈਟ ਕੰਡਮਨਥ ਇਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੈਟ ਡਾਈਡ ਯਾ ਰਾਦਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਜ਼ਨ ਅਗੇਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਐਵਰ ਐਟ ਦ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਆਫ ਗੋਡ ਹੂ ਆਲਸੋ ਮੇਕਥ ਇੰਟਰਸੈਸ਼ਨ ਫੋਰ ਅਸ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਦੰਡ ਕੀ ਆਗਿਆ ਦੇਗਾ ਮਸੀਹ ਵਹਿ ਹੈ ਜੋ ਮਰ ਗਿਆ ਵਰਨ ਮਰਦੋ ਮੇ ਸੇ ਵੀ ਜੀ ਉਠਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਦਹਿਨੀ ਔਰ ਹੈ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਨਿਵੇਦਨ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਦ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆਫ ਰੋਮਨ 8 ਰੋਮਨ 8 ਇਜ਼ ਅ ਕੋਰਟ ਕੇ ਕੋਰਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੋਰਟ ਵੇਅਰ देयर ਇਜ਼ ਅ ਜੱਜ ਤੇ ਰੋਮੀਓ 8 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਧੀਸ਼ ਹੈਗਾ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਿ ਅਕਿਊਜ਼ਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਟਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦ ਵਰਕ ਆਫ ਰਿਡੈਮਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੋ ਪਰਫੈਕਟ ਦੈਟ ਹਿਸ ਕੇਸ ਡਜ਼ਨਟ ਹੋਲਡ ਵਾਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਹਿਸ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੈਨ ਸਟੈਂਡ ਬਿਫੋਰ ਥਿਸ ਆਲਮਾਈਟੀ ਗੋਡ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਐਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਮੁਖ ਠੀਕ ਠਹਿਰਨੇ ਆ 1 ਜੋਨ 2:1 ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਸੇ ਪਹਿਲਾ ਯੋਹਨਾ 2:21 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈ ਲਿਟਲ ਚਿਲਡਰਨ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਰਾਈਟ ਆਈ ਅੰਟੂ ਯੂ ਥੈਟ ਹੀ ਸਿਨ ਨਾਟ ਇਫ ਐਨੀ ਮੈਨ ਸਿਨ ਵੀ ਹੈਵ ਐਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਦ ਦਾ ਫਾਦਰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਰਾਈਚਸ ਹੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਕੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਤੇ ਤੁਮਾਏ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਤੁਮ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਜਦੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤੋ ਪਿਤਾ ਕੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਅਰਥਾਤ धार्मिक यीशु मसीह सी व्हेन वी सिन ऑफ कोर्स वी आर मोर लाइकली टू सिन बिकॉज़ ऑफ दिस बॉडी दैट वी हैव असी पाप करने आ क्योंकि असी पाप में शरीर ही जगया बट हियर लॉर्ड जीसस विल टेक आवर केस टू द फादर पर अथे प्रभु यीशु मसीह साडा जेड़ा है पाप में जीवन दी गल्ला ने ओ पिता को लेके जांदे ने से लॉर्ड दिस इज माय चाइल्ड प्लीज फॉरगिव हिम ओ कहंदे ने ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰੋ ਮਾਈ ਬਲੱਡ ਇਜ਼ ਹੀਅਰ ਫॉर ਦ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੂ ਪੇ ਫॉर ਦ ਸਿਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਐਨ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਵਾਟ ਇੰਟਰਸੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈਗਾ ਯੂ ਹੈਵ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਵਰ ਦ ਸਿਨਸ of your brothers and sisters you have to tell god lord my brother is angry with me my sister is angry with me please forgive please set this right that my dear brothers and sisters is intercession as karke zaruri hai ga ki tusi apne bhana bhrava vaste je unna ne tonna koi gunah kita ya waise kisi samasya ch hage ne tusi unna de gunahan nu tampo ਤੋ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ ਇਨਫ ਆਫ ਥਿਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਲੈਟ ਅਸ ਮੂਵ ਹਾਇਰ ਇਨਟੂ ਬਿਗਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਟਰਸੈਸਰ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀ
प्रभु यीशु मसीह खुद अपने आप ते सानु आशीष नहीं दे सकदे ही ऑलवेज वर्क्स विद द फादर ओ हमेशा पिता दे नाल काम करदे ने यू सी व्हेन वी हैव अ हार्ड हार्ट द स्टोनी हार्ट इज ब्रोकन बाय द फादर एट द रिक्वेस्ट ऑफ हिज सन जिदो असि अपने दिल नु सखत कर लेने आ ते पिता परमेश्वर साडे दिल नु नरम करदे ने पिता अपने बेटे दी प्रार्थना दे ऊपर ही इज द वन हु गिव्स grants us repentance oh sanu chutkare vaste taiyar karde ne it is god who gives us the saving faith parmeshwar ne jehde sanu bachan wala vishwas dende ne god is the giver of all things parmeshwar ne jehde sab kuch dende ne god is the one who has adopted us as sons and daughters parmeshwar ne jinna nu sanu apne bete te betiyan banaya god who sends us the holy spirit परमेश्वर है जिन्होंने पवित्र आत्मा भेजी वेयर बाय वी क्राई अब्बा फादर जिथे असि अब्बा फादर कह अब्बा पिता कह के बुलाने हैं गॉड इज द सोर्स परमेश्वर है सोता है कहना द रिवर ऑफ ऑल ब्लेसिंग्स हर आशीषा का जो दरिया है लॉर्ड जीसस मीडिएट्स बिटवीन गॉड एंड अस ते प्रभु यीशु मसीह साडे ते परमेश्वर दे विच सहायक ने साम 145:16 द बाइबल सेस भजन संगीत 145 का 16 कंदा द थॉमिस्ट इज टॉकिंग टू गॉड यू ओपन योर हैंड एंड सैटिस्फाई द डिजायर्स ऑफ एवरी लिविंग थिंग तू अपनी मुट्ठी खोल सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है यू सी व्हेन लॉर्ड जीसस इज प्रेइंग ही नोस व्हाट इज गॉड्स विल फॉर यू एंड फॉर मी एंड ही मीडिएट्स अकॉर्डिंग टू दैट विल प्रभु यीशु मसीह जो प्रार्थना करते हैं उन्होंने पता है कि पिता परमेश्वर की तेजे तो बारे की इच्छा हैगी है उन आधार से प्रार्थना करते हैं फस्ट वी सॉ द फैक्ट सैकेंड वी सॉ द रेसिपीएंट ऑफ द इंटरसैशन थर्ड वी आर गोइंग टू सी द परसन ऑफ क्राइसट इंटरसैशन पहला असी देखिया असर दूसरा असी देखिया उन्होंने काम तो तीसरा असं देखा थर्ड सॉरी the person of christ in intercession prabhu yeshu masih da astitva prarthana vich we see christ as the intercessor asi dekhya prabhu yeshu masih sade te prarthana karde i want to see it in two parts mainu do se dekhanga one who is he who is interceding for us kon hai ke ne jehde sade te prarthana karde ne secondly i want to see where he is te dusra o kehdi jagah hai ke ne first of all who is he पहला वो कौन है कहने लॉर्ड जीसस इज हैज नो बिगिनिंग प्रभु यीशु मसीह दा कोई शुरुआत नहीं ही इज गॉड इन फ्लैश वो शरीर विच परमेश्वर ही इज द रेडियंस ऑफ गॉड्स ग्लोरी वो परमेश्वर दी महिमा दा रूप ही इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड वो प्रभु यीशु परमेश्वर दे दूसरा रूप ने ही सस्टेन्स ऑल थिंग्स बाय द पावर ऑफ हिज वर्ड ओ अपने वचन नाल हर चीज नु बना के रखदे ने परफेक्ट इन ऑल वेज हर चीज वगैरह संपूर्ण है। He has all the power। उन्हें कोल हर ताकत है। As we read in seven Hebrew seven twenty five, he is able to save to the uttermost। जिमें ऐसी पढ़े आ कि वो खीर तक सानु बचा सकते हैं। He has the power। उन्हें कोल ताकत है। He is filled with wisdom। He is wisdom himself। वो बुद्धि ना परेने तो वो बुद्धि है कहने। He is omniscient। वो हमेशा रहने वाले हैं। He sub knows everything। हर चीज नू जानते हैं। He knows the father's plan। ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਦ ਫਾਦਰ ਹੈਸ ਮੇਡ ਦ ਪਲਾਨ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਦ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਆਵਰ ਇੰਟਰਸੈਸਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਸ ਦ ਮਾਈਂਡ ਆਫ ਗੋਡ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਹੋਲੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਪਿਓਰ ਉਹ ਸਵੱਛ ਨੇ ਹੀ ਸੈਟ ਅਪਾਰਟ ਫ੍ਰਮ ਆਲ ਸਿਨਰਸ ਉਹ ਹਰ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੈਟ is who is praying for you and for me oh hagen ne jehde ki tode se prarthana karde ha he is the perfection if there is anything else there is nothing else other than him ohna de alawa koi hor sampurna nahi hega the father loves the son and he gives into all his requests te kyunki pita apne bete na prem karde ne parmeshwar ais karke jinniya ohna di prarthnawa hundiyan ne ohna nu pura karde ne think about the mount of transfiguration apa jara माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन के बारे में देखा लॉर्ड जीसस गोस विद थ्री ऑफ हिज डिसाइपल्स प्रभु यीशु मसीह अपने तीन चेले नाल जांदे ना सडनली हिज फेस इज ट्रांसफिगर्ड अचानक उना दा रूप बदल जांदा है हिज फेस शाइंस लाइक द सन उना दा चेहरा सूर्य तरह चमकदा है हिज गारमेंट इज लाइक लाइट ते उना दे जेरे कपड़े गने और 
रोशनी ने द रेडियंट ग्लोरी एक अजीब महिमा वे इट इज एन इनक्रेडिबल सिचुएशन आई टोल गॉड वेन आई कम आई वॉन्ट टू सी दिस एक ऐसा अद्भुत दृश्य है जेड़ा मैं देखने की इच्छा रखना सेवनटीन फाइव वॉट डज द वॉइस से सत्रह पांच आवाज की कहती है आई लिव स्टिल स्पीकिंग अ ब्राइट क्लाउड कवर्ड देम एंड वॉइस फ्रॉम द क्लाउड सेड दिस इज माई सन हु माई लव विथ हिम आई एम वेल प्लीज लिसन टू हिम वह बोल ही रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और देखो उस बादल में से ये शब्द निकला कि ये मेरा पवित्र प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ इसकी सुनो हाउ एक्स्ट्रॉडिनरी क्या अद्भुत है दिस इज वॉट आई वॉज मेडिटेटिंग ऑन दिस मैं इस चीज से मंथन कर रहा सी ही गिव अ कमांड टू लिसन टू हिस्स उन्होंने हुक्म देंगे चेलिया कि उन्होंने बेटे की सुन ही हिमसेल्फ लिसन टू द सन वो खुद भी बेटे की सुनते हैं। He hears everything that his son says। वो जो कुछ बेटा कहने हैं वो सुनते हैं। He delights in every word of the son's mouth। वो प्रसन्न होने ने हर एक वचन जोड़ा बोले जाने हैं। That is the power of the intercession of Lord Jesus Christ। ऐ जरिये उन ने दी प्रभु यीशु मसीह तोड़ से प्रार्थना कर देने हैं, उन्हीं आ ताकत हैं। It is sad that we don't think about these things, but I want to remind you today, in as depth as possible. it is this power of lord jesus christ this is the power in his intercession for us te mai to no ai dasna chahna ki prabhu yeshu masi di jehri safai si prarthna hai ki hai on de jeh sari mazboot di gall hai gyan hai where is lord jesus today prabhu yeshu masi ai kithe gyan hai again the book of hebrews gives us this picture ibraniya sanu inde bare dasda hai hebrews 1:3 the bible says ibraniya ek din vachan kanda hai who being the brightness of his glory and the express image of his person upholding all things by the word of his power when he had by himself purged our sins sat down on the right hand of the majesty on high vah uski mahima ka prakash hai aur uske tatv ki chhap hai aur vah sab vastuon ko apne samarth ke vachan se sambhalta hai वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहीन के दहीने जा बैठा ही इज एट द राइट हैंड ऑफ द फादर वो पिता परमेश्वर के सज्जत बैठे ने यू सी एट द एंड एंड ऑफ द चैप्टर हिब्रूस 1 वर्स 13 सेज लाइक दिस दे एस चैप्टर द कीर्ते इब्रानी एक 13 वचन कंदा है बट टू व्हिच ऑफ द एंजल सेड ही एट एनी टाइम सिट ऑन माय राइट हैंड अंटिल आई मेक दाय एनिमीज दाय फुटस्टूल और स्वर्ग दूतों में से उसने किसको कब कहा कि तुम मेरे दहीने बैठ जबकि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाओ के नीचे की पीढ़ी नाप कर दूं। फादर हैज इनवाइटेड हिम टू सिट एट द राइट हैंड परमेश्वर पिता ने उन्होंने बुलाया कि उन्होंने सज्जे हाथ बैठ थ्री अदर टाइम्स इन द बुक ऑफ हिब्रू इट सेज द सेम थिंग सॉरी थ्री मोर टाइम्स इन हिब्रू इट सेज द सेम थिंग ये ब्रानिया विच तीन होर वारी तीन होर जगह ते अलग-अलग पिता परमेश्वर ने यही बयान कीता लॉर्ड इज सिटिंग एट द राइट हैंड ऑफ द फादर कि साडे जेड़े प्रभु ने ओ पिता परमेश्वर दे सज्जत बैठे आई डोंट नो इफ यू नो इन इन द टर्म्स ऑफ द सिस्टम इफ इट सेज यू सिट एट द राइट हैंड इट मींस इट हैज द सेम अथॉरिटी एज द पर्सन सिटिंग ऑन द थ्रोन इटसेल्फ ते जेड़ा बंदा सिंहासन दे विद्यमान हैगा जिदो किसी नु उंदे उना दे सज्जत बैठा जांदा है उंदे कोल ओयो अधिकार हैगा जेड़ा सिंहासन दे बैठन वाले नो ही इज ही हैज द ईयर ऑफ द फादर ओ वो पिता दे गल्ला नु जानदे ने नो नो ईयर ऑफ द फादर ओ पिता दे अपने जो बोलते नो सुनदे ने एंड यू सी देयर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग इन रेवलेशन 5 प्रकाशित वाक्य 5 जे खास गल है द फर्स्ट फर्स्ट सेज ओ हु इज वर्दी टू ब्रेक द सील्स एंड ओपन द सील देयरऑफ पहला वर्स कहंदा है भी केड़ा हैगा जेड़ा पुस्तक दी मोहर नु खोलन दे योग्य हैगा नो वन कुड डू इट कोई नहीं खोल सकता जॉन सेस इन वर्स 4 3 आई वेप्ट एंड वेप्ट बिकॉज़ नो वन वाज फाउंड वर्दी और मैं फूट-फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि रखने के योग्य कोई ना मिला द एंजल सेस डोंट क्राई जॉन सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट ते स्वर्ग दूत ने क्या योहन्ना तू रो ना देख आगे की होएगा द लायन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूडा इज रेडी टू ओपन इट यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है इस पुस्तक को खोलने उसकी सातों मोहरे तोड़ने में जयवंत हुआ टेक्स द स्क्रॉल एंड ओपन द सील्स तो आग खोल उस पुस्तक मोरा नु तोड़ के 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਮੈਥਿਊ 28:18 ਮਤੀ 28 ਦਾ 18 ਵਚਨ ਆਲ ਅਥਾਰਟੀ ਇਨ ਹੈਵਨ ਔਨ ਅਰਥ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਗਿਵਨ ਟੂ ਮੀ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਕੇ ਪਾਸ ਆ ਕਰ ਕਹਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਔਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਝੇ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਵਿਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਥਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਟ ਟੇਕਸ ਦ ਸਕਰੋਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਲੈ ਕੇ ਐਜ਼ ਯੂ ਗੋ ਡਾਊਨ ਇਨ ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨ 5 ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਐਟ ਦ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਆਫ ਦ ਥ੍ਰੋਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਐ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦ ਥ੍ਰੋਨ ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਮੱਧੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਇਟ ਸ਼ੋਸ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਡ ਪਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਆਲ ਦ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥਿਸ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਐਟ ਦ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਆਫ ਗੋਡ ਇੰਟਰਸੀਡਿੰਗ ਫॉर ਯੂ ਐਂਡ ਫॉर ਮੀ ਐ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰ ਦ ਪਰਸਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਇੰਟਰਸੈਸ਼ਨ ਐ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਗਾ ਨੰਬਰ 4 ਦ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਥਿੰਗ ਪੰਜ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਯੂ نو ਵੈਨ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਡੂਇੰਗ ਅ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਨ ਕੋਰਸ ਇਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸੈਡ ਲਾਈਕ ਥਿਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਦੇ ਸੈਡ ਵੈਨ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਅ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਵੇਖਨੇ ਆ ਅ ਗਰੂਪ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਜਿੱਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਥੈਟਸ ਵਾਟ ਦੈਟ ਇਨਸਟ੍ਰਕਟਰ ਆਸਕਡ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਏਵਰੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਸੀਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ where is he and how he or she is looking in that picture if you yes. think about it that's what you will see te jido tusi photo dekhde ho sab to pehle dekhde ho ki tusi kithe baithe ho te tusi kis tarah lag rahe ho you won't look at anything else tusi aur koi cheez nahi dekhoge so who is the target of christ intercession is an interesting thing for us number 4 te number chautha hai ga ki jehda prabhu yeshu musi di prarthana hai ki hai on the madhe ch kon hai ga you see he is always lives to intercede those who come to god oh misha jeevit hai ga ne onna us de prarthana karan vaste jehde pita parmeshwar ko lande ne so who is he praying for te kinna us de prarthana kar rahe john 637 the bible says yohanna 6 da 37 kehnda hai all that the father giveth me shall come to me and him that cometh to me i will no wise cast out aur jo kuch pita mujhe deta hai वे सब मेरे पास आएगा उसे मैं कभी भी ना निकालूंगा एंड ही इज प्रेइंग फॉर दीस पीपल तो अन्ना उससे प्रार्थना कर रहे हैं यू सी जॉन 17:9 द बाइबल सेस योहन्ना 17:9 वचन के अंदर है इट इज द जॉन 17 इज द मास्टरफुल प्रेयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एज अ हाई प्रीस्ट इन दैट इन वर्स 9 ही सेस लाइक दिस एज योहन्ना 17 में प्रभु यीशु मसीह jehde mahayajak ne unna de bare likhya i pray for them i pray not for the world but for them which thou has given me for they are mine main unke liye vinnati karta hu sansar ke liye vinnati nahi karta hu parantu unhi ke jinhe tune mujhe diya kyunki ve mere hain i want to lay some clarity here athe main spasht karanga christ loved the world that he gave himself for the world ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਐਨੀਵਨ ਕੈਨ ਕਮ ਐਂਡ ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਹਿਸ ਬਲੱਡ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਲਹੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਬਟ ਹਿਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫॉर देम ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਜ਼ ਫॉर ਯੂ ਐਂਡ ਫॉर ਮੀ ਹੂ ਹੈਵ ਬਲੀਵਡ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਜੀਸਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੇਇੰਗ ਫॉर देम ਹੂ ਹੈਵ ਨਾਟ ਐਟ ਕਮ ਟੂ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਦ ਦੇ ਮੇ ਕਮ ਟੂ ਦ ਫੇਥ
बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता इफ यू रीड इफ यू रीड हिब्रूस 10 आई एनकरेज यू टू रीड द होल बुक ऑफ हिब्रूस इन द नेक्स्ट कप कपल इन दिस वीक सो दैट यू यू आर मोर ग्राउंडेड इन व्हाट आई एम टीचिंग इन हिब्रूस 10 इट सेस ही इज द न्यू एंड द लिविंग वे मैं चाहना कि तुसी सारे आने वाले दिनाय च इब्रानिया 10 पढ़ो इब्रानिया दी पूरी पुस्तक पढ़ो ते इब्रानिया दे 10 लिखया गया ओ एक नवा रास्ता ने he we are the ones that he is praying for hallelujah hallelujah assi hai gaya jinna us te prarthana karde ne so number 5 panch what is the basis of his intercession te onna di prarthana da aadhar ki hai we can if you i'm going to talk on the third part i'm going to talk about george muller he says that he never went to pray for any request without looking for a word of god to support his request जॉर्ज मुलर कहते ने हमेशा जो भी रब नार्थना करते पहले उस प्रार्थना का परमेश्वर के वचन क्या आधार है वह देखते समटाइम्स यू वुड स्पेंड डेज फाइंडिंग दैट स्क्रिप्चर बिफोर ही स्टार्ट टू प्रे ऑन दैट सबजैक्ट कई बार वो कई दिन लगा देंगे कि उस जरा शीर्षक है उनके ते वचन लभ के उन्हें हिसाब न प्रार्थना करो ऑन वॉट बेसिस इज लॉर्ड जीजस इंटरसीडिंग फॉर अस ते प्रभु यीशु मसीह किस आधार ते आप साडे से प्रार्थना करदे हैं आई एम गोइंग टू ब्रेक इट डाउन इनटू टू पार्ट्स मैं दो से दसांगा इट्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज डेथ एंड ऑन हिज लाइफ ए उना दी मृत्यु ते उना जीवन ते हैगा इट इज ऑन दिस बेसिस दैट ही इंटरसीड्स फॉर अस ए आधार ते साडे वास्ते प्रार्थना करदे ने वी आर सिनर्स एंड वी आर we are dead in sin and we are we are liable to sin all the time asi paap mein hage ha te asi hamesha jeevan vich paap karan de wal vadde ha but god is holy but parmeshwar pavitra ne he comes to god as the high priest for each of you each of each one of us oh sade hoste pita kol ek yachak de roop vich aande ne you see this is the mystery and the beauty of christ ministry eh prabhu yeshu masih di sevkai di एक की कहने ने मिस्ट्री है की है आई एम लाइक आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मिस्ट्री इन अ लिटिल वाइल बट नथिंग कैन बी एडेड टू इट इन उन दे विच कुछ जोड़ेया नहीं जा सकता इट इज फिनिश्ड फॉरएवर ओ हर चीज नु खत्म कर देना है यू सी ही कम्स टू इट इज थ्रू हिज ब्लड दैट वी हैव एक्सेस टू द फादर ओना दे लहू दे जरिए साडी पिता तक पहुंचे हिब्रू 7:27 द बाइबल सेस इब्रानिया सब दा स्थाई कंदा है अनलाइक अदर हाई प्रीस ही डज नॉट नीड टू ऑफर सैक्रिफाइसेस डे आफ्टर डे फर्स्ट फॉर हिज ओन सिन्स एंड देन फॉर द सिन्स ऑफ हिज पीपल ही सैक्रिफाइस फॉर देयर सिन वंस एंड फॉर ऑल व्हेन ही ऑफर्ड हिमसेल्फ और उन महायाचकों की नहीं उन्हें आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों का फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाएं क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया वंस एंड फॉर ऑल एक बार नहीं निपटाता यू सी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इट इज फिनिश्ड ऑन द क्रॉस क्योंकि प्रभु यीशु ने सलीब पे किया कि संपूर्ण होया एंड वेंट अप एंड सैट एट द राइट हैंड ऑफ द फादर ते पिता दे सज्जा जाके बैठ गए इफ यू रिसीव हिम योर सिन्स आर टोटली पेड फॉर ते जे तुसी ओना नु जीवन विच कबूल करदे हो ते तोडे पाप क्षमा होए द रैथ ऑफ गॉड इज अवर्टेड परमेश्वर दा कोप हट जांदा है इनफैक्ट द बाइबल सेस ही इज आवर प्रोपिसिएशन दैट मींस ही इज द अपीसमेंट टू द फादर क्योंकि वचन कहंदा हैगा कि ओ साडे जरिए परमेश्वर नु साडे वास्ते प्रसन्न कर देना इट इज ऑन दिस फिनिश्ड वर्क दैट ही अप्रोचेस द फादर एस जेड़ा उन्होंने काम पूरा कीता हैगा ओन दे आधार तो पिता को जानदे ने ही एवर लिवेथ टू मेक इंटरसेशन द बाइबल सेस परमेश्वर दा वचन कहंदा ओ सदा जीवित ने प्रार्थना वास्ते बेसिस ऑफ हिज डेथ नाउ वी आर गोइंग टू सी द बेसिस ऑफ हिज लाइफ पहला असि देखया ओना दे मृत्यु दा आधार हुन जीवन देखंगे डेथ कैन नॉट कंकर हिम मृत्यु ओना दे जितनी पा सके डेथ कैन नॉट स्टॉप हिम ओना नु रोक नहीं सके वी हैव द बेस्ट एंड द मोस्ट प्रेशियस हाई प्रीस्ट साडे को सब तो उत्तम याचक है ही इज परफेक्ट ओ संपूर्ण ने ही नोज यू इन एंड आउट ही नोज गॉड्स प्लान इन एंड आउट ओ तानू अंदरो बारो जानदे ने ते परमेश्वर दी योजना नु भी जानदे ने ही विल नॉट स्टॉप प्रेइंग फॉर यू ओ तोडे से प्रार्थना करदे रुकदे नहीं ही सेज बिकॉज़ आई लिव यू विल आल्सो लिव ओ कंदे ने क्योंकि मैं जीवित हां तुसी भी जियोगे वी आर बाउंड विद हिम थ्रू फेथ 
ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ we died with him we will rise with him ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵਾਂਗੇ he is alive and therefore we will also be alive ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵਾਂਗੇ romans 5:9 and 10 summarizes what i'm saying romeo 5 da 9 te 10 dasda jo main kya since we have now been justified by his blood how much more shall we be saved from god's wrath through him for if while we were god's enemies we were reconciled to him through the death of his son how much more having been reconciled shall we be saved through his life hallelujah hallelujah so jab ki hum ab uske lahu ke karan dharmi thare to uske dwara krodh se kyu na bachenge क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ फिर मेल हो जाने पर उनके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे अमेजिंग वर्क ऑफ गॉड परमेश्वर का अद्भुत काम द ग्रेटेस्ट वर्क इज ऑलरेडी बीन डन जेड़ा महान काम है वो संपूर्ण होया द लेसर वर्क ऑफ कीपिंग अस टिल द एंड इज व्हाट इज डूइंग नाउ हालेलुया हालेलुया जरा थोड़ा काम है गया है ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਨੇ ਰਹੀਏ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਵਡ ਫਰਮ ਗੋਡ ਗੋਡਸ ਰੈਥ ਥਰੂ ਆਵਰ ਲਿਵਿੰਗ ਸੇਵੀਅਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਚਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦ ਹਿਸ ਡੈਥ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲਿੰਕਡ ਟੁਗੇਦਰ ਹੀਅਰ ਅਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਇਨ ਰੋਮਨਸ 8:33 34 ਦ ਬਾਈਬਲ ਸੇਸ ਰੋਮੀ ਔਰ ਦਾ 33 ਤੇ 34 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੂ ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਐਨੀ ਚਾਰਜ ਅਗੇਂਸਟ ਦੋਸ ਹੂਮ ਗੋਡ ਹੈਸ ਚੋਜ਼ਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਡ ਹੂ ਜਸਟੀਫਾਈਸ who then is the one who condemns no one christ jesus christ jesus died uh, who died more than that who was raised to life is at the right hand of god in also interceding for us parmeshwar ki chune hu par dosh kon lagayega parmeshwar ye hai jo unko dharmi thehrane wala hai phir kon hai jo dand ki aagya dega masi vah hai jo mar gaya varan murdon mein se bhi ji utha hai और परमेश्वर के दहने और है और हमारे लिए निवेदन भी करता है इस डेथ इज लाइफ एंड इज इंटरसेसिंग इंटरसेशन इज अ गोल्डन चेन व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन ओना दा मृत्यु ओना जीवन ते ओना साडे से प्रार्थना करना ऐसा सोने दी चेन हैगी है जेडी तोड़ी नहीं जा सकदी इट इज फ्रॉम हिज इंटरसेशन दैट वी गेट द अबंडेंट लाइफ ओना दे प्रार्थना दे जरिए असी भरपूरी दा जीवन पाने हां number 6 the Ch- necessity of christ intercession kya zaruri hai kya ohna di prarthna sade vaste why is it necessary for the son to ask the father kya zar kyo zaruri hai kya ki beta pita vaste pita nu prarthna kare why is god expecting his son to ask him kyo pita ummeed karde ne ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਆਈ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਫ ਹੀ ਮੇਕਸ ਮੀ ਟੂ ਆਸਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਟਰਸਟ ਗੋਡ ਮੋਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਬੋਲਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਸਟਰੋਂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਹੈਵ ਸੋ ਮੈਨੀ ਨੀਡਸ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੂਲ ਫॉर ਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੇਰਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਡਜ਼ਨਟ ਨੀਡ ਇਟ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ ओ संपूर्ण ने ही डजंट नीड टू ग्रो इन हिज प्रेयर लाइफ ओना नो अपनी प्रार्थना वदन लोड नहीं व्हाई डज द फादर मेक हिज सन आस्क हिम क्यों पिता चांदे ने कि बेटा ओना तो मांगे ऑफ कोर्स ही इज प्रेइंग व्हाट द फादर वांट्स क्यों क्यों कि वो यो प्रार्थना करते हैं जो पिता चांदे फादर आस्किंग द सन टू आस्क व्हाट द फादर हिमसेल्फ डिजायर्स क्यों पिता चांदे ने बेटा मांगे जो पिता दी अपनी इच्छा हैगी है दैट इज अ मिस्ट्री व्हिच हैज नॉट बीन एक्सप्लेनड इन स्क्रिप्चर ओ ऐसा रहस्य हैगा जेड़ा वचन ही सन दसया नहीं गया आई डोंट नो मन नहीं पता की कारण है बट आई हैव एन इनक्लिंग एज टू व्हाई पर मेरी एक सोच हैगी है क्यों दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन बट आई 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 फील व्हेन आई एम रीडिंग स्क्रिप्चर दिस इज व्हाट व्हेन आई एम मेडिटेटिंग ऑन दिस पॉइंट दिस इज व्हाट केम अप टू माय माइंड ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਮੈਂਬਰ ਲਾਜ਼ਰਸ
फिर प्रार्थना करते हैं देन दे टुक अवे द स्टोन फ्रॉम द प्लेस वेयर ही द डेड वाज लेड एंड जीसस लिफ्टेड अप हिज आईज एंड सेड फादर आई थैंक थी दैट हैव हर्ड मी I knew that thou hearest me always but because of the people which stand by I said it that they may believe that you have sent me tab unhone us patthar ko hataya phir yeshu ne aankhein utha kar kaha he pita main tera dhanyawad karta hu ki tune meri sun li hai aur main janta hu tu sada meri sunta hai parantu jo bheed aas pass khadi hai unke karan maine ye kaha जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है ही आई थिंक ही इंटरसीड्स द सेटअप फॉर द इंटरसेशन ही सो दैट वी विल लर्न टू बी लाइक हिम मेरा ख्याल है कि जिव जिवे वो साढ़े से प्रार्थना करते ने वो चाहते ने कि असी भी दूसरे वास्ते प्रार्थना करिए बियॉन्ड दिस देयर इज नथिंग इन स्क्रिप्चर इस तो ज्यादा वचन नहीं हैगा यू यू जस्ट इमेजिन व्हाट एल्स कुड क्राइस्ट डू फॉर अस इस तो सोचो इस तो ज्यादा परमेश्वर की करता है। डाइड फॉर अस क्लेंज डावर सिन सिटिंग एट द फादर इंटरसीडिंग फॉर अस उन्होंने साढ़े उससे अपनी जान दी सू पवित्र गीता टाइम पिता के सज्जा बैठे है वी ऑलवेज शुड रिमेंबर एज वी सेंग इन दैट सोंग टूडे अब ऑल ही हैड यू एंड मी इन हिस माइंड यह सू याद रखना चाहिए कि हर चीज तो उपर उन्होंने सोच च असी है क्या एवरी बिलीवर इज इन हिज माइंड हर विश्वासी ने सोच ही जगा ही लिव्स फॉरएवर एज वी रेड इन हिब्रू 7:25 दैट इज एबल टू सेव अस टू द अटर मोस्ट वो क्योंकि हमेशा जीवित है क्या ने ऐस करके सानू आखिर तक बचा सकदे ने आईडिया हियर इज इन योर लाइफ सैल्वेशन इज कंप्लीटेड इन स्टेजेस इथे मतलब है क्या कि जो थोड़ा उधार है क्या वो अलग-अलग हिस्से ही पूरा होता है जस्टिफिकेशन सैंक्टिफिकेशन glorification tonu bachaya janda hai ga tonu parmeshwar de naal siddha bithaya janda hai ga te tuadi mahima hundi hai while we are on earth there is a progression jithe assi zameen te hai gaya assi agge vadne ha the ministry of lord jesus christ is to shepherd us through these stages te prabhu yeshu masih di jehdi apna sevkai hai ki hai ki sanu pehda tarah agge vadan hebrews 12:1 the bible says ए बरानिया बारा एक कंदा है वेयर फॉर सीइंग वी आर आल्सो कंपैस्ड अबाउट विद सच अ ग्रेट क्लाउड ऑफ विटनेसेस लेट अस ले असाइड एवरी वेट एंड द सिन व्हिच डथ सो इजीली बिसेट अस लेट अस रन विद पेशेंस द रेस दैट इज सेट बिफोर अस इस कारण जबकि गवाहों का बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक नो रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरे से दौड़े वी हैव नॉट एड एंटर्ड द कंप्लीट रेस्ट असी अजय संपूर्ण जेड़ा आराम हैगा है ओंदे दाखिल नहीं होए देयर इज द वर्ल्ड व्हिच इज ट्राइंग टू ड्रैग अस डाउन एक संसार हैगा है जेड़ा सानू नीचे खिचन नु तैयार है और ओन फ्लैश इज ट्राइंग टू ड्रैग अस डाउन साडा शरीर सानू नीचे गिरांदा है द डेविल इज ट्राइंग टू टेम्प्ट अस शैतान सानू परमांदा है वी मस्ट हैव दिस प्रेयर मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट एस करके साडा है जेड़ा प्रभु यीशु मसीह दी प्रार्थना दी सेवकाई होनी चाहिदी है वी कैन नॉट वर्क आउट आवर सैल्वेशन विदाउट हिज हेल्प असी अपनी जे उद्धार दी योजना नु ओना दी मदद बिना पूरा नहीं कर सकदे दिस ग्रेट हाई प्रीस्ट हैज टू बी प्रेइंग फॉर अस जरूरी है कि महान याचक साडे प्रार्थना कर यू नो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ द लॉस्ट क्या संसार जे रह गया गोचा ना भरया दैट इज द फोकल पॉइंट ऑफ आवर इवेंजेलिज्म एंड मिशंस ओ जेड़ा साडे प्रचार ते लोगा नु दसन दी योजना है वी हैव टू ट्राई वी आर ट्राइंग टू विन देम फॉर क्राइस्ट असि ओना नु प्रभु यीशु मसीह वते जित रहे हां बट यू नो द लॉर्ड डजंट गिव एवरीथिंग ऑन अ गोल्डन प्लेट पर परमेश्वर सानू हर चीज आसानी नाल नहीं देंदे वी हैव टू एंड्योर ऑल थिंग्स सानू ओंदे लगे रहना है पॉल सेस सेकंड टिमोथी 2:10 पॉलस केंदा है गया दूसरा टिमोथी 2:10 ही सेस देयरफॉर आई एंड्योर ऑल थिंग्स फॉर द इलेक्ट सेक दैट दे मे आल्सो ऑब्टेन सैल्वेशन व्हिच इज इन क्राइस्ट जीसस विद इटरनल ग्लोरी इस कारण मैं चुने लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं कि वे भी उस उद्धार को जो प्रभु यीशु मसीह में है अनंत महिमा के साथ पाए दिस इज अंडरलाइंग ट्रूथ अबाउट मिशन ए मिशन दे जेड़ा सच्चाई हैगी है ओंदा एक जड़ हैगी है पीपल वेयर ईटन बाय कैनिबल्स हंग अपसाइड डाउन दे वेयर पोक्ड विद टॉन्स दे वेयर बीटन दे एंड्यूर्ड एवरीथिंग सो दैट वन सोल कैन बी सेव्ड 
लोगों ने अपनी जाना दे दिया उल्टे लटकाए गए क्यों क्योंकि एक जरिए ये रूप बच जाए दिस इज लॉर्ड जीजस प्रेयर दैट यस एवरीवन शुड बी सेव्ड ए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना है ये कि हर कोई बचाया जाए एंड देयर इज इवन अ बिगर एनिमी इनसाइड अस साडे अंदर भी एक बड़ा दुश्मन है आवर ओन फ्लैश साडा शरीर द वीकनेस ऑफ द फ्लैश शरीर दी कमजोरी इट इज अनएंडिंग इट नेवर स्टॉप्स ए खत्म नहीं होता कभी इट ऑलवेज पुल्स अस डाउन ए सानू नीचे गिरांदा है ही इज प्रेइंग ओ साडे से प्रार्थना कर रहे हैं पॉल सेज रोमन 7:22 25 पॉल कहता है रोमियो बाई तो पच्ची फॉर आई डिलाइट इन द लॉ ऑफ गॉड आफ्टर द इनवर्ड मैन बट आई सी अनदर लॉ इन माय मेंबर्स वॉरिंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ माय माइंड ब्रिंगिंग मी इनटू कैप्टिविटी ऑफ द लॉ ऑफ सिन व्हिच इज इन माय मेंबर्स ओ रेचेड मैन दैट आई एम हु विल डिलीवर मी फ्रॉम द बॉडी ऑफ दिस डेथ आई थैंक गॉड थ्रू क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड सो देन विद माय माइंड आई माय सेल्फ सर्व द लॉ ऑफ गॉड बट द फ्लैश द लॉ ऑफ सिन क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से जो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत पसंद रहता है परंतु अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ता है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है मैं कैसा भाग्य मनुष्य हूँ मुझे मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा मैं अपने प्रभु यशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ निदान मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ देर इज द नीड फॉर क्राइस्ट इंटरसेशन फॉर ईच वन ऑफ अस अब तक सू जरूरत है कि सू परमे प्रभु यशु मसीह की दुआ द वर्ल्ड इज कॉन्सटेंटली टेम्पटिंग अस जरा संसार है सू लगातार प्रबंधा है मनी पावर टेक्नोलॉजी प्रेस्टीज ऑल दीज थिंग्स पैसा ताकत जीवन ही रहन का सम्मान द प्लेजर ऑफ लाइफ जिंदगी दे जरे अपना खुशिया गया ने ऑक्यूपाइंग द प्लेस वेयर लॉर्ड जीजस शुड बी ओ जगह जिथे प्रभु यशु मुसी ने होना चाहिए क्राइस्ट इज प्रेइंग फॉर ईच वन ऑफ अस प्रभु यशु मुसी साडे सारे से प्रार्थना कर रहे हैं देयर आर थ्री मोर पॉइंट्स आई एम गोइंग टू जस्ट मेंशन इन पासिंग मैं तीन होर पॉइंट हैगे ने जेड़े तानू दसना चाहवांगा द गोल ऑफ क्राइस्ट इंटरसेशन प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना दा की अपना गोल है का द गोल इज फॉर हिम टू प्रेजेंट अस टू द फादर होली एंड एक्सेप्टेबल टू हिम ओना दा गोल है का कि ओ सानू एक परमेश्वर नु भांदा होया एक पवित्र पेश करन देन इट वी कम टू द सेवंथ पॉइंट द मैनर ऑफ क्राइस्ट इंटरसेशन ते फिर से देखना वो किस तरह एक कर दे है कि नहीं। In Luke thirteen there is a story about a fig tree and a gardener. Luke का तेरा दे विच एक किसान ते एक अपना बाग दे बारे कथा की है। The fig tree is not bearing any fruit. ते जरा अंजीर दा दरखत है क्या वो फलदार नहीं है का? So the owner says let us cast it into the fire. ते मालक के अंदर के नो काट के ऐसी आगे जा पाते नहीं हैं। So the gardener requests the owner. ते किसान के अंदर मालिक नो Give it some more time. इन्हों थोड़ा समय दे। I'll put some manure. मैं होर खाद पावांगा। So that I can um, see if it'll bear fruit. ते मैं देखा कि ये फलदार होए। This is how Christ's intercession is. इस तरह ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना की है। He prays for each believer. वो हर विश्वासी वासे प्रार्थना करते हैं। And the result of Christ's intercession. ते उन आधा नतीजा। That He wants to be us to be with Him in glory. तो चंदे ने भी ऐसी ओना दे नाल परमेश्वर पिता सामने महिमा दे विच चाहिए। So the aim of last week's message was to establish Christ as the standard of intercession। ते जड़ा अपना पिछले हफ्ते दी प्रचार दा मेरा निर्देशी का कैसी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दी प्रार्थना दा जरा स्थार रखा है उन ते तक पहुँची है। I hope you learnt a bit today from the life of Christ। we will continue next week uh, as i told you read the book of hebrews there are 13 chapters in the book of hebrew it when you look at it it looks intimidating it sounds almost like the old testament but it it is the glorious record is the beautiful record it is the amazing record of lord jesus christ read it read it again and again and again god will open that book for you to understand 
who Christ is. Okay, let's pray. Father, we thank you for your ministry. We thank you that you have blessed us, Lord, with this amazing, amazing ministry that you do for us. Lord, we thank you that our life is in your hands. You are our intercessor. You are our advocate. You are at the right hand of the Father. You are the mediator with the, between the Father and us. We thank you. Father, as we meditate on what has been spoken and meditate on the book, Lord, of, of your word, we pray, Lord, that you open our eyes that we may see the glories of your word, that we may see the beauties of your word, that we may, we may Lord, live not by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of the Lord, that we may, Lord, be satisfied like the uh, deer which panteth after water, Lord. Help us to seek after your word, that we may be satisfied, Lord. I bless everyone here. I thank you for your word. I pray, Lord, as we, as we go back, help us, Lord, to, un to marvel and be amazed and be absolutely, absolutely, um, you know, overcome by the glory that your word shows about you. Thank you, Father. Commit everyone who has heard into your hands. I pray that, Lord, that your revelation will be with them. Thank you, Father. I give you glory in the name of our Lord Jesus, we pray. Amen.